Die Stelen, die in Hattusa und entlang der Ziegenpässe, die in weit entfernten Ecken ihres Gebietes führen, aufgestellt wurden, erzählen von den Heldentaten ihres Großvaters Hattusili. Er war es, der die einzelnen Clans ihres Volks vereinte. Er war es, der als Erste der Könige das Meer erreichte. Er war es, der das Land von Alalak unterwarf und die vielen Könige von Arzawa entthronte. Wie können sie sich mit Hattusili messen? Tahuna, der Sturmgott, ist unzufrieden mit ihrer Herrschaft. Dunkle Wolken ziehen vom Westen her auf und die Wärme der Sonne fällt nicht länger auf dieses Land. Ihre Leute beginnen hungrig zu werden und ihre Krieger sind ruhelos. Sie müssen sie nach Süden führen, um dort als erster hittitischer König Überfälle auszuführen. Seien sie ihres Großvaters würdig, damit eines Tages Stehlen von den Eroberungen von Mossili, König von Hattusa, zeugen. I'm 
the dungeon. I will go. Oh, my God. 
Thomas. Para ir, hombres. Hombres. Ibotade.
Come on. Come on. Keyboard potting. Robin, Robin, Robin. I can't. Evil Tade. Evil already. Evil 
Ahí. Además. Bombes. Además. Bombes. Oh, 
for how they acted. Ombis. Ombis. Rarebus. Thomas. Rapabidactus. Ebertade. Rapabidactus.
corrected.
Ibortare. 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 Let's <laughs> go. 
Alamas, Alamas. On this. Alamas, 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 Alamas,
Der Schreiber berichtet von ihrem Sieg. Musili, König von Hattusa, erwählter Priester des Sturmgottes Taruna, Vertreter des Sonnengottes, oberster Herr über die Erde, marschierte nach Babylon auf der Straße, die noch nie zuvor ein König betrat, besiegte die Herrscher von Babylon, nicht weniger als 50 an der Zahl und nahm nicht weniger als 2000 Gefangene. Er nahm Ochsen, Bronze und Kupferbarren und den Gott Marduk von Babylon mit nach Hattusa. Die Ochsen opferte er den Göttern, die mit seiner Ergebenheit zufrieden waren.